বোমকেশ কাগজ দেখতে দেখতে বলে উঠল বুঝলে অজিত গোটা কাগজে ছাত্রাবাসের বিজ্ঞাপনই ভর্তি এটা খবরের কাগজ না বিজ্ঞাপনের কাগজ সেটা বুঝাই দায় আমি চাই চুমুক দিয়ে বললাম কি করবে বলো ভাইয়া কাগজের লোকেদেরও তো পেটটা চালাতে হয় বোমকে সেবার কাগজটা ভাঁজ করে বলল হ্যাঁ আর সেই জন্যই ভাবছি কাগজটা নেওয়ার থেকে বন্ধ করে দেব নন্দিনী দেবীর হত্যা রহস্যের কিনারায় প্রায় পনেরো দিন কেটে গেছে বোমকেশের হাতে এখন তেমন কোনো কেস নেই প্রথম এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিলেও এখন আমার মনে হয় তার কাজের মধ্যে থাকাই ভালো কারণ দিন দিন বোমকেশ খিটখিটে হয়ে পড়েছে এর উপর সত্যবতীও গেছে তার দাদার বাড়ি সে থাকলে তাও তাকে সামলানো যেত কিন্তু এখন আমি একা কিভাবে যে কি করব কিছু বুঝতে পারছি না এখন একটাই আসা কবে আবার একটা নতুন কেস জোটে বোমকেশ কাগজটা রেখে রান্নাঘরে পুটিরামের কাছে গেল তার মানে পুটিরামের ভাগ্যেও আজ বোমকেশের শাসন নাচছে ইতিমধ্যে আমি একটা নতুন গর্পের প্লট মনে পড়ায় খসড়াটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল আমি খসড়াটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দরজা খুলতে গেলাম দরজা খুলে দেখলাম একজন ষাটর্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন তার পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি হাতে কালো ছাতা মাথায় তেমন চুল নেই আমাকে দেখে নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা বোমকেশবাবু আছেন আমি তেনাকে হ্যাঁ বলে ঘরে ভেতরে নিয়ে আসি ভদ্রলোক সোফায় বসলে আবার আমায় বললেন আমার একটু বিশেষ দরকার ছিল বোমকেশবাবুর সাথে ও উনি কি বাড়ি আছেন আমি বললাম হ্যাঁ বোমকেশ বাড়িতেই আছে দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি এই বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াবো বোমকেশকে দেখলাম একটা পাত্রে আটা মাখতে মাখতে বেরিয়ে আসতে তারপর আমার পাশে এসে বলল নমস্কার অধমের নাম বোমকেশ বক্সি দেখলাম উক্ত ভদ্রলোক বোমকেশের আপাতমস্ত একবার ভালোভাবে চেয়ে দেখলেন তারপর বললেন আপনি মানে স্বনামধন্য গোয়েন্দা বোমকেশ বক্সি নাকি আগে না ভদ্রলোক এবার বেশ অবাক হয়ে বললেন মানে আপনি কি রহস্য সন্ধানে হ্যাঁ আমি তবে আমি গোয়েন্দা নই আমি হলাম সত্যান্বেষি সত্যটা সন্ধান করাই আমার কাজ তা আপনার পরিচয়টা ওই দেখেছেন কথায় কথায় ভুলে গেছিলাম আমি হলাম নিতাই চরণ মহাপাত্র কলকাতার দমদমে আমার একটা ছাত্রাবাস আছে অতি অল্প খরচে ছাত্ররা সেখানে থাকতে পারে তারপর নিতাই বাবু একটু থেমে বললেন আসলে আমি একা মানুষ পমকেশ পাবো বিয়ে থা করিনি পূর্বপুরুষদের আসে মানে ওটা আদি বাসা বলতে পারেন আর সেখানেই সকলকে নিয়ে থাকি আর কি বেশ সে তো বোঝা গেল কিন্তু এতে আমি কি করতে পারি বোমকেশ চেয়ারে বসতে বসতে বলল ভদ্রলোক কিসব ভাবলেন তারপর কথাগুলোকে মাথায় একটু সাজিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন দেখুন বোমকেশ বাবু আমি আগেই বললাম আমি বিয়ে করিনি তাই কোনো সংসার আমার নেই আমার পৈতৃক বাড়িটা আমার তিন তলা প্রথম দুই তলা ছাত্রাবাস করে দিয়েছি আর আমি থাকি তিন তলায় ও আমি সেখানে আবার একা থাকি না আমার সঙ্গে থাকেন আমার বিশিষ্ট বাল্য বন্ধু আদিনাথ রায় এবং আমার কাজের লোক রাখহরি বোমকেশ নিতাই বাবুর কথা থামি প্রশ্ন করল আচ্ছা আপনার বন্ধু আপনার সাথে থাকে কেন আসলে ওর স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসি বোমকেশ পাবো ও এক মেয়ে ছিল তবে ও আমায় বলে মেয়েটি নাকি মানে ওই গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তাই আমি আমাকে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা আপনি কি জানতেন না যে আদিনাথ বাবুর একটা মেয়ে আছে না অজিত বাবু আসলে ওর সাথে বহুকাল আমার যোগাযোগ ছিল না হঠাৎ একদিন পার্কে বেড়াতে গিয়ে ওর সাথে দেখা হয়ে যায় আর তখনই আমি ওকে আমার কাছে থাকার প্রস্তাব দিই 
প্রথমে থাকতে না চাইলো পরে চলে আসে আর কি এবার বোমকেশ বলল বেশ সে তো বুঝলাম নিতেই বাবু কিন্তু আপনার মূল সমস্যাটা কি এরপর ভদ্রলোক তার পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে বোমকেশে হাতে দেন বোমকে সেটা পড়ে নিয়ে আমার হাতে চালন করতে দেখতে পাই তাতে লেখা মৃত্যু তোমার দোরগড়ায় বোমকে সেবার নিতাই বাবুকে প্রশ্ন করে এটা তো হুমকি কে দিয়েছে আসলে বোমকেশ বাবু সেটাই তো জানি না আমার সজ্ঞানে কাউকে ক্ষতি করেছি বলে তো আমার মনে পড়ে না বোমকেশ বাবু কাল সকালে একটা ইট জানলা দিয়ে এসে আমার হাতে এসে লাগে আমার ঘুম ভেঙে যায় উঠে দেখি এই ব্যাপার তা আপনার বাড়ির পাশে কি আছে একটা মাঠ বোমকেশ বাবু আমি আর আদিনাথ পাঁচটা পাশে দুটো ঘরে থাকি আর রাখো ঘড়ি সই সামনের দালানটায় আর তাছাড়া একতলা দোতলা তো বুঝতেই পারছেন ছাত্রাবাস ছেলেরা থাকে কি করি বলুন তো এখন বুঝতেই পারছেন ছেলে পুলে নিয়ে সংসার বোমকে সেবার একটু চুপ থেকে তারপর বলল দেখুন নিতাই বাবু এভাবে কিছু বলা যাবে না আমাদের একবার আপনাদের বাড়িতে যেতে হবে মানে আপনার ছাত্রাবাসে আর সেখানে গেলে সব বোঝা যাবে বেশ তো তা কবে যাবেন সেটাই বলুন না হম খুব খারাপ না হলে কাল সকালে আমি আর অজিত যাব আর সেখানেই দেখা হবে কি করা যায় তবে আপনি কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন তারপর নিতেই বাবু সোফা ছেড়ে উঠে বললেন বেশ অনেকটা আশা পেলাম বোমকেশ বাবু তাহলে আজ উঠলাম কাল সকালে দেখা হচ্ছে খুব আশায় থাকলাম কিন্তু বোমকেশ পাবো এই বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন ভদ্রলোক চলে যাবার পর বোমকেশ আমাকে বলল বন্ধুবর কি বুঝলে আমি বললাম দেখো বোমকেশ আমি তো সেরকম কিছু বুঝতে পারলাম না তবে এটা বুঝলাম নিতাই বাবু যথেষ্ট ভয় পেয়েছেন দেখো অজিত এই না জানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে কাল নিতাই বাবু ছাত্রাবাসে পা যাওয়ার পর বুঝলে এখন চলো আজ সকালে আমি আর বোমকেশ চললাম নিতাই বাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার আর মুখ ভার বোমকেশেরও বোমকেশ যে কি ভেবে চলেছে মাথার ভেতর কে জানে যখন আমরা বাড়ির সামনে পৌঁছালাম দেখি তিন তলার বিশিষ্ট বাড়ি বাড়ির সামনে লেখা আশা ছাত্রাবাস ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেখি গোটা বাড়িতে যুবক যে ছেলেদের কর্মব্যস্ততা গোটা দশেক ছেলে যে সেখানে থাকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই উঠুনের এক পাশে দাঁড়িয়ে আমি আর বোমকে সব কাণ্ড কারখানা লক্ষ্য করছি হঠাৎ একজন পেছন থেকে বলে উঠল আগে বাবুরা আপনাদের মধ্যে কেউ বোমকেশ বক্সি বলে কুয়াশেন বোমকেশ পেছন ফিরে উত্তর দিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বোমকেশ বকশি এই শুনে সে ব্যক্তিটি বললেন আগে আসুন বাবু আপনাদের জন্য ওপরে অপেক্ষা করছে আমরা তার পেছন পেছন তিন তলার দিকে এগোতে লাগলাম ইনি যে রাখো হলে সেটা আর বলে দিতে হয় না আমাদের দেখতে পেয়ে নিতাই বাবু এগিয়ে এসে বললেন আরে আসুন আসুন অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের অপেক্ষা করছিলাম যাক আপনারা এসে যখন পড়েছেন তখন আর কোনো চিন্তা নেই এই বলে নিতাই বাবু আমাদের তিনতলা লম্বা বারান্দায় থাকা সোফায় বসতে দিলেন সত্যি খুবই সুন্দর এবং গোছানো বাড়ি আগে এই বাড়ির যে খুবই ভালো অবস্থা ছিল সেটা আর বলে দিতে হয় না আমি আর বোমকেশ একটা সোফায় ভাগাভাগি করে বসলাম আর নিতাই বাবু বসলেন একটা সিঙ্গেল সোফার উপর বসার কিছুক্ষণের মধ্যে চা আর সামান্য জলযোগ এসে গেল এবার বোমকেশ বলল আশা নামটা কি আপনার মায়ের নিতাই বাবু নিতাই বাবু একটু চমকে বললেন হ্যাঁ আগে হ্যাঁ বোমকেশ বাবু কিন্তু আপনি জানলেন কি করে আসলে ছাত্রাবাসটা আপনার খোলা আর আপনি তো বিবাহ করেননি যে আপনার স্ত্রীয়ের নামে সেই ছাত্রাবাসটা রাখবেন তাই আপনার মায়ের নামই ধরে নিলাম একদম ঠিক ধরেছেন বোমকেশ বাবু 
আসলে ছোট থেকেই বাবাকে সেইভাবে পায়নি বাবার কর্মব্যস্ততার জন্য বাবা সবসময় বাইরেই থাকতেন এদিকে মা ছিলেন আমার পরম বন্ধু আদর আবদার যত্ন শৃঙ্খলা সবকিছু শেখা ওই মায়ের কাছ থেকে তাই বুঝতেই পাচ্ছেন আচ্ছা আপনার বন্ধু মানে আদিনাথ বাবুর সঙ্গে তো দেখা হলো না ও আসলে একটু কাজে বেরিয়েছে এক্ষুনি চলে আসবে বেশ এবার বলুন আপনার এই বাড়িতে ঠিক কজন থাকেন আপনি হয়তো তলায় ছাত্রাবাসের অবস্থা দেখেছেন বোমকেশ বাবু ওরা জনাদশের ছেড়ে থাকে আর আমরা তিনজন মানে ওই তেরো জন মতন থাকি আর কি বাড়িটায় আগে আরো ছিল কিন্তু পরীক্ষা শেষ হতে যে যার বাড়ি সব চলে গেছে বেশ এবার বলুন ওই কাগজটা কোথায় দেখতে পান হ্যাঁ তাই তো আপনাকে দেখানো হয়নি আসুন আসুন দেখাচ্ছে এই বলে ভদ্রলোক তার ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর এখানে তেমন কোনো জিনিস নেই একটা খাট একটা আলমারি আর ঘরে জানলার সামনে একটা স্টাডি টেবিল আর তেমন কিছু জিনিস নেই ঘরে নিতাই বাবু আমাদের জানলার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন এই যে বোমকেশ বাবু এই টেবিলের ওপরই কাগজটা ছিটকে এসে আমার হাতে লাগে বোমকেশ প্রথমে জানলা দিয়ে বাইরেটা চেয়ে দেখলো তারপর ঘরটা চারদার ঘরে ঘরে দেখতে লাগলো কি যে এত কিছু খুঁজছে সেটা ওই বলতে পারবে এরপর আমরা আবারও সোফায় গিয়ে বসলাম বোমকেশ এবার বলল আচ্ছা নিতাই বাবু জানলার ওই দিকটা তো খেলার মাঠ কিন্তু কিন্তু কি বোমকেশ বাবু আসলে আমি ভাবছি মাঠ থেকে তিন তলের পাথর ছোড়াটা কি খুব সহজ ব্যাপার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন বোমকেশ বাবু আসলে আমি কিছুই তাই বুঝি বোমকেশ বকশি বোমকেশের কথা থামিয়ে পেছনের দিক থেকে বলে উঠলেন এক বৃত্ত ভদ্রলোক নিতাই বাবু বললেন আব উনি হলেন আমার বন্ধু আদিনাথ রায় নিতাই বাবু আমাদের সঙ্গে ওনার পরিচয় করিয়ে দেবার পর বোমকেশ বলে উঠল আচ্ছা আদিনাথ বাবু আপনার বন্ধু যে চিঠিটা পেয়েছেন তাতে আপনার বক্তব্য কি আসলে এসব আমার কাছে ছেলে মানুষই ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি বোমকেশ বাবু এতগুলো ছেলে এ বাড়িতে ভাড়া থাকে তাদেরই কোন দ্রষ্ট বুদ্ধির ফল বলতে পারেন এটা এবার বোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর বলে হুম আচ্ছা আপনি আগে কি করতেন আদিনাথ বাবু আমি সরকারি কর্মচারী ছিলাম রিটায়ারের পর একাকে জীবন কাটাচ্ছিলাম তারপর হঠাৎ লিটার সঙ্গে আলাপ হয় আর তারপরই এখানেই চলে আসে এবার বোমকেশ আমাদের চমকে দিয়ে প্রশ্ন করলো আচ্ছা আপনার মেয়ে কি করে মারা যায় আদিনাথ বাবু ভদ্রলোক বেশ কিছু খুঁচুপ থাকার পর বললেন হম গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় আমার মেয়ে হাইড্রোডের পাশে জলাশয়ের মধ্যের গাড়ি পড়েছিল সাধারণ মানুষ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় আর তারপর পুলিশ আমায় দেখলাম ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে চোখটা মুছলেন আপনি কি ছাত্রাবাসের ছেলেদের সঙ্গে দেখাশোনা করেন নাকি আদিনাথ বাবু ভদ্রলোক সামান্য চুপ থাকার পর বললেন আমি এখানে যখন প্রথম আসি তখন দু একবার গিয়েছিলাম এখন আর যাই না আসলে এসব আমার আর ভালো লাগে না বন্ধু সব হম বেশ বুঝলাম এবার নিতাই বাবুর দিকে ফিরে বলল আচ্ছা নিতাই বাবু আপনি ওকে নিজে যান না কি বলছেন বোমকেশ বাবু আমি বাড়ির মালিক আমাকে তো যেতেই হয় বুঝতেই তো পারছেন সব কটাই যুবক ছেলে তাই তদারে কি করতে হয় বইকি তবে রাকহরি বেশি বাগটা দেখে ওই সব রক্ষানো বক্ষানো ওই সব করে এবার বোমকেশ রাখোহরির দিকে ফিরে বলল রাখোহরি তোমার বাবুকে কি নিচের ঘরের ছেলেরা হুমকি দিয়ে চিঠি লিখতে পারে রাখোহরি অবাক হয়ে বলে আগে সে আমি কি করে বলবো বাবু তবে ওরা তো সবাই ভদ্র ঘরেরই ছেলে বোমকে সেবার নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল হুম বেশ ঠিক আছে আমরা তাহলে এখন উঠিয়ে নিতে পাবো কিছু অসুবিধা হলে বলবেন 
আর পারলে একবার থানায় ডায়ারি করিয়ে রাখবেন এখানে তো আমার তেমন কিছু করার আছে বলে তো বোধ করছি না এখন আমি আর বোমকেশ নিজেদের বাড়ির সোফায় বসে আছি বোমকেশ মাথায় হাত দিয়ে কি সব চিন্তা করছে পুটিরাম সে কখন চা দিয়ে গেছে সেটাও দেখলাম বোমকেশের সামনে টেবিলের ওপর রাখা আমি এবার জিজ্ঞাসা করলাম কি হলো বন্ধু ভর এত চিন্তা কিসের বোমকেশ প্রথমটা খানিকটা হকচকিয়ে আমার দিকে তাকালো তারপর শান্ত হয়ে বলল হ্যাঁ হুম দেখো অজিত নিজেকে আজকে এরকম অসহায় লাগছে অসহায় কেন দেখো নিতাই বাবুর এত আসানি আমার কাছে এলেন কিন্তু আমি কিছু করতে পারলাম না আর সত্যি বলতে কি আমি কিছু ধরতেও পারিনি অজিত দেখো বোমকেশ এতে ধরার মতন কি আছে বলতো তাই অত ভেবো না এবার বোমকেশ চেয়ার ছেড়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে বলল না উচিত কিছু তো একটা গন্ডগোল আছে আর সেটাই আমি ধরতে পারছি না বেশ ঠিক আছে এই বলে বোমকেশ নিজের ঘর থেকে পোশাক পরে বেরিয়ে গেল আমি বললাম কোথায় চললে ভাইয়া পাক তুলতে অজিত পাক তুলতে এই বলে বোমকেশ শটান বেরিয়ে গেল আমি হা করে তাকিয়ে থাকলাম বোমকেশ দিকে সত্যি বোমকেশ কখন যে কি করে সেটা বোঝা আমার কম্ব নয় আর এখন বোমকেশকে কিছু জিজ্ঞাসা করল যে উত্তর পাওয়া যাবে না সেটাও আমি জানি তাই মৌনতাই শ্রেয় ঘর একদম ফাঁকা তাও সত্য বলতে থাকলে দুটো গল্প করা যেত কিন্তু এখন তার উপায় নেই তাই আমি একটা ডায়েরিতে আজকের ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে রাখতে রাখলাম লিখতে আর ভাবতে যে কত রাত হয়ে গেছে তা খেয়ালই করিনি খেয়াল ভাঙলো বোমকেশের গলার আওয়াজে কি হে অজিত কত মন দিয়ে কি লিখছ আমি অবাক হয়ে প্রথমে তাকালাম তারপর নিজের হুঁশ ফিরতে দেখি বোমকেশ এক বুড়োর বেশে দাঁড়িয়ে তার মানে হুম ভাইয়া তুমি ঠিকই ধরেছ বলে উঠল বোমকেশ আমি অবাক হয়ে বললাম কিন্তু তুমি কি করে জানলে আমি কি ভাবছি সেটা তোমার চাউনি দেখলি বোঝা যায় অজিত বেশ সে তো হলো কিন্তু তুমি এইভাবে গেছিলে কোথায় ক্রমশ প্রকাশ্য ভায়া ক্রমশ প্রকাশ্য এই বলে সে নিজের ঘরে ঢুকে যায় আর সেরকম কথা সেদিন রাতে কিছু হয়নি রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা শুয়ে পড়ি সকালে ঘুমটা ভাঙে বোমকেশের গলার আবাজে অজিত ওঠো ছাত্রাবাসে ঘুম আমি তরাক করে খাট থেকে উঠে পড়ি মাথার ভেতরটা কেমন ঝিমঝিম করছে নিজেকে কোন মতের সামনে বোমকেশকে প্রশ্ন করি কি করে বোমকেশ তা জানি না নিতাই বাবু ফোন করেছিলেন আমাদের যেতে বললেন ঝটপট রেডি হয়ে নাও যেতে হবে ওখানে পৌঁছে দেখি পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আমরা মৃতের সামনে যাবার পর নিতাই বাবু এগিয়ে এলেন তারপর বোমকেশকে বললেন বোমকেশ বাবু কি হয়ে গেল বলুন তো এখন কি যে করি বয়স হয়েছে আমার বোমকেশ চারি ধারে তাকাতে তাকাতে বলল ভুলেও হুমকির কথাটা পুলিশকে বলতে যাবেন না আমি দেখছি কি করা যায় হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা অচেনা আওয়াজ পেয়ে আমরা তাকালাম তারপর দেখলাম ইন্সপেক্টর সাহা বোমকেশের দিকে এগিয়ে আসেন তারপর বললেন আরে বোমকেশ বাবু আমার কি সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পেলাম তা এখানে কি আপনি তদন্ত করছেন নাকি বোমকেশ মুচকে এসে বলে আরে না না আসল নিতাই বাবু আমার পূর্ব পরিচিত তাই ওনার সঙ্গে একটু দেখা করতে আসে বেশ করেছেন তা একবার দেখবেন নাকি হ্যাঁ তাহলে তো ভালোই হয় তা আপনাদের কাজ হয়ে গেছে হ্যাঁ বক্সি বাবু এবার আপনি একবার দেখে নিন এরপর বোমকেশ নিজের হাত দুটো কোমরে ভাঁজ করে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল আমিও পেছন পেছন দেখতে গেলাম হঠাৎ দেখি বোমকেশ নিচু হয়ে কি যেন দেখছে আমি দেখতে যাব দেখি বোমকেশ আবারও সামনে দিকে এগিয়ে গেল আমি এবার বোমকেশের দিকে গিয়ে বললাম এই বোমকেশ কি দেখলে বলো তো বোমকেশ না শোনার ভান করে ঘরের ভেতরে সবকিছু আবার দেখতে লাগলো সত্যি এই সমস্ত কাণ্ডকলাপই আমার মাথাটা খারাপ করে দেয় যাগ্ঞে 
বোমকেশের স্বভাব আমার জানা আছে তাই এই সব আর গায় মাকি না এখন নিতাই বাবু তিন তলায় আমরা বসে আছি আমরা মানে বোমকেশ নিতাই বাবু আমি আদিনাথ বাবু ইন্সপেক্টর সাহা ইন্সপেক্টর সাহা চায়ের কামে চুমুক দিয়ে বললেন বোমকেশ বাবু এবার বলুন তো ব্যাপারটা কি বোমকেশ এবার মুচকি এসে বলে দেখুন ইন্সপেক্টর সাহা প্রথমে আমি নিতাই বাবুকে সত্যি বলতে বারণ করি কিন্তু এখন আপনাকে না বলার কিছু নেই এই বলে বোমকেশ সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলে এটা শোনার পর শাহবাবুর মুখে চিন্তার ছাপ দেখা গেল তিনি বললেন তাহলে আপনি কি বুঝছেন বোমকেশ বাবু দেখুন ইন্সপেক্টর সাহা আমি এখন কিছুই বুঝতে পারছি না তবে এটা বুঝতে পারছি ব্যাপারটা যতটা সোজাভাবে নেওয়া হবে ততটা কিন্তু নয় বেশ তাহলে পুলিশের পাহাড়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তারপর হ্যাঁ সেটাই করুন আর নতুন কিছু তথ্য পেলে আমাকে একটু জানাবেন কাইন্ডলি এরপর আমরা বাড়িতে ফিরে আসি আসার পর থেকেই দেখছি বোমকেশ নিজের ঘরে চুপ করে বসে আছে এখন এই অবস্থায় ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে যে কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না সেটা আমি জানি তাই বোমকেশকে নিজের মতন ছেড়ে দিয়ে দালানে বসে গল্পটা এগোতে লাগলাম তখন কটা হবে রাত আটটা বাজবে বোমকেশ আমার কাছে এসে বলল অজিত রাতে আমি থাকব না আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম মানে মানেটা কাল জানবে অজিত খাওয়ার অব্দি পৌঁছে গেছি ভাই এবার মাথার পালা আমি অবাক হয়ে বললাম অপরাধী কে জানতে পেরে গেছে নাকি বোমকেশ হুম এখন কিছু না কাল সকালে নিতাই বাবুর বাড়িতে যা হবার হবে বোমকেশ তো বেরিয়ে গেল আমি যেতে চাওয়া সে বারণও করে দিল কি যে করব কিচ্ছুই বুঝতে পারছি না আমি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পাখার দিকে তাকিয়ে আছি ভাবজি এই প্রগাঢ় অন্ধকার কি বোমকেশ পারবে মিটিয়ে দিতে বাইরের আকাশে মেঘ করেছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঝড় এখনই ওঠেনি কিন্তু আমার মনের ভেতরে ঝড়কে কিভাবে স্তব্ধ করব জানি না কিছু ভালো লাগছে না আজ রাতে আমার আর ঘুম হবে না সকালে ঘুমটা ভাঙলো পুটি নামের ডাকে বলল বোমকেশ ফোন করেছে আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে দৌড়ে উঠে ফোনটা ধরলাম তারপর কাপা কালে বললাম হ্যালো বোমকেশ হ্যাঁ শোনো সকাল এগারোটায় ছাত্রাবাসে চলে আসবে রহস্য কিনারা হবে আমি ইন্সপেক্টর শাহকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি উনি ঠিক সময় চলে আসবেন আর তুমিও চলে এসো রাখলাম বোমকেশ ফোনটার কেটে দিল আমি তাও রিসিভারটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম কি যে হবে কিছু বুঝতে পারছি না এখন ছাত্রাবাস নিস্তব্ধ কারোর মুখে কোনো কথা নেই সবাই এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে বোমকেশের দিকে এখন একটা সোফায় আমি আর বোমকেশ আর তার পাশের একটা চেয়ারে ইন্সপেক্টর সাহা তারপর ঠিক উল্টো দিকের একটা চেয়ারে নিতাই বাবু আর আদিনাথ বাবু আর তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে গোটা সাথে ছেলের তর আর দুজন কনস্টেবল এবার বোমকেশ চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে উঠল আচ্ছা নিতাই বাবু আপনার ছাত্রাবাসের কথা তৈরি করবেন ভাবলেন কেন নিতাই বাবু খুব অবাক হয়ে বললেন হ্যাঁ আসলে একা মানুষ বোমকেশ বাবু তাই নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যই এই প্রয়াস বা খুব ভালো তা আপনি যখন ছেলেদের এখানে থাকতে দিতেন তখন তাদের পরিচয়পত্র নিতেন আসলে বোমকেশ বাবু আমি এত কিছু ভাবিনি কোনোদিন কিন্তু এখন দেখছি সেটাই আমার মস্ত বড় ভুল হয়েছে এবার বোমকেশ যেটা বলল তাতে আমরা অবাক হয়ে গেলাম না নিতে বাবু শুধু এটা নয় আরও একটা মস্ত বড় ভুল আপনি করেছেন কিন্তু সেটা কতটা ভুল বলা চলে সেটাই বিচার করতে পারছি না এবার বেশ কাঁপা গলায় নিতাই বাবু বললেন কি 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 সেটা বোমকেশ বাবু বোমকেশ এবার আদিনাথ বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল কি আদিনাথ বাবু আমি বলবো না আপনি 
আদিনাথ বাবু বেশ গম্ভীর সুরে বললেন এর মানে কি বোমকেশ বাবু হেয়ালি করছেন নাকি হাসালেন আদিনাথ বাবু খুনটা কেন করলেন সেটা ঝটপট বলে ফেলুন দেখি আমরা তো একেবারে অবাক যেন আকাশ থেকে ভেঙে পড়লাম এ কি সব বলছে বোমকেশ আমি প্রশ্ন করলাম কি সব বলছো বোমকেশ আমার সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর শাহ বলে উঠলেন মানে আপনি যে ওনাকে অভিযুক্ত করছেন বোমকেশ বাবু তার কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে আপনার কাছে আছে আছে শাহবাবু আছে এই বলে বোমকেশ সোফা ছেড়ে আমাদের সামনে পায়চারি করতে লাগলো তারপর বলল আসলে আমার আদিনাথ বাবুর ওপর প্রথম থেকে একটা সন্দেহ জাগে কিন্তু ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না তারপর ওনার কথা শোনার পর আমি ওনার অসঙ্গতিটা বুঝতে পারি তাই আমি ওনার মেয়ের যেখানে ডেড বডি পাওয়া যায় সেখানে যাই আর সেখানে খোঁজ খবর করতে থাকি সেখানে একটা অদ্ভুত জিনিস জানতে পারি বুঝলেন ইন্সপেক্টর সাহা আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম কি জানতে পারলে বোমকেশ বোমকেশ মুসকি হিসেবে বলল জানতে পারি ওনার মেয়ের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় মানে মানেটা বলছি তবে তার আগে একটা কথা বলে উচিত আমি আদিনাথ বাবুর মেয়ের ব্যাপারে জানতে যাই থানায় আর যেটা জানতে পারি সেটাতে আমি অবাক হয়ে যাই এবার ইন্সপেক্টর শাহ বলে উঠলেন কি কি জানতে পারেন বোমকেশ বাবু এবার বোমকেশ নিজের বসার জায়গায় ফিরে এসে বসে বলল জানি যে ওনার মেয়েকে হত্যা করা হয় কারণ ওনার মেয়ের গলায় দড়ি দাগ দেখা গেছে এই সব যা তা কথা বলছেন বোমকেশ বাবু পুলিশ তো পরিষ্কার বলল যে সেটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট মাত্র হঠাৎ আদিনাথ বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আপনি ঠিকই শুনেছিলেন আদিনাথ বাবু আসলে পুলিশ বহু তদন্ত করে খুনের কিছু তদন্ত খুনের কিছু কথা সমাধান করতে পারছিল না তাই বাধ্য হয়ে অ্যাক্সিডেন্টে ঘোষণা করতে হয় এসব কি বলছেন বোমকেশ বাবু তাহলে আমার মেয়েটা এই বলে মাথায় হাত চাপড়ে চেয়ারে বসে পড়লেন আদিনাথ বাবু এবার নিতাই বাবু বললেন কিন্তু এখানে এই ছাত্র বাসে খুনের সঙ্গে আপনার এই আদিনাথের মেয়ের খুনের কি সম্পর্ক আছে বোমকেশ বাবু লক্ষ্য করলাম বোমকেশ মুখে একটা তীক্ষ্ণ হাসি সকালে প্রথম সূর্যের জ্যোতির মতন চকচক করছে বোমকেশের চোখ সে এবার হেসে বলল এখানেই তো সব রহস্যের সমাধান নিতাই বাবু এবার আদিনাথ বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল কি আদিনাথ বাবু বাকি উত্তরটা আপনি দেবেন নাকি এতক্ষণ অভিনয় তো অনেক হলো এবার নিজের আসল রূপটা দেখান আদিনাথ অবাক হয়ে বললেন কি সব বলছেন বোমকেশ বাবু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বেশ তাহলে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না আমিই বলছি এবার নিতাই বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বোমকেশ বলল আসলে আপনার ছাত্রাবাসের ছেলেটিকে খুন করেছেন আদিনাথ বাবু মানে নিতাই বাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন আর আমরা তো একেবারে হতবাক কি সব বাজে কথা বলছেন বোমকেশ বাবু গম্ভীরে বলে উঠলেন আদিনাথ বাবু আমি ঠিকই বলেছি ওই ছেলেটি সন্তানের মা হতে চলেছিলেন আপনার মেয়ে আর সেটা জানার পরই সেই ছেলেটি আপনার মেয়েকে হত্যা করে এবং তারপরই মানে কি সব বলছেন বোমকেশ বাবু অবাকে প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর সাহা বোমকেশ বলে আমি বহুদিন থেকেই ছেলেটার পিছনেতে থাকি তা জানতে পারি ছেলেটা অত্যন্ত লম্পট এবং দুশ্চরিত্র এর আগেও বহু মেয়ের সর্বনাশ সে করেছে এখনো তারপরে একটু থেমে আবার বলে আদিনাথ বাবু কিন্তু মেয়ের হত্যা সম্মত বুঝতে পারেন আর বহু খোঁজাখোঁজি পরে তিনি জানতে পারেন তার মেয়ের প্রেমিকের কথা আর সেই দিন থেকেই ছেলেটিকে মারবার পরিকল্পনা করতে থাকেন আদিনাথ বাবু সুযোগ খুঁজে থাকেন আর ঘটনার চাপকে তিনি জানতে পারেন সেই ছেলেটা আদিনাথ বাবুর বাল্যবন্ধুর ছাত্রাবাসে এসে উঠেছে ব্যাস আদিনাথ বাবু দুই দিয়ে চার করে দিলেন মানে আপনি পুরো শিওর বোমকেশ বাবু প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর শাহ বোমকেশ মুচকি হেসে বলল 
আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি ইন্সপেক্টর সাহা কিন্তু আমি এটা মৃত ছেলেটা ঘর থেকে পাই এই বলে বোমকেশ তার নিজের পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে সামনে টেবিলের উপর রাখল তারপর বলল আচ্ছা অজিত এই রুমালটাকে তুমি চিনতে পারছো আমি বাইরে কয়েক দেখি বললাম না বোমকেশ ঠিক সত্যি অজিত তোমার বুদ্ধিটা কমে যাচ্ছে তুমি ব্রাহ্মী শাখাও এই রুমাল দিয়ে সেদিন মুখ মুজেছিলেন নাদিনাথ বাবু এই দেখো রুমালের নিচে ওনার নাম লেখা আছে ঠিক তো দেখি রুমালে কোনে লাল সুতো লেখা আদিনাথ এবার আদিনাথ বাবু কর্কশ কলায় বলে উঠলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মেরেছি ওকে বহুদিন থেকেই আমি ওকে মারবার সুযোগ খুঁজতে থাকি আমার মেয়ের আত্মার আজ শান্তি পেয়েছে বোমকেশ বাবু ওই পাশন্নটার শাস্তি পুলিশের দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওই পাশন্ন বজ্জাত তার বাবার টাকায় পুলিশের মুখ বন্ধ করে দেয় আমি ছাড়িনি এখন আমি আর বোমকেশ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকালীন প্রকৃতিকে অনুভব করছি বোমকেশের মুখে একটা প্রসন্নতার ছোঁয়া আমি বোমকেশকে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা ব্রোমকেশ সবই তো বুঝলাম কিন্তু সেই দিন রাতে তুমি কোথায় গেছিলে বলো তো বোমকেশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সামান্য মুচকি হেসে বলে আসলে অজিত সংসার বড় বিচিত্র জায়গা আমি সেদিন রাতে চলে যাই ছাত্রাবাসের সামনে আর অপেক্ষা করতে থাকি অপরাধীর বাইরে আসা ঠিক তাই সেদিন রাত দুটো নাগাদ দেখতে পাই আদিনাথ বাবু বাইরে চলে আসছেন তারপর তিনি ওখান থেকে গাড়ি করে চলে যান হাইরোডে তার মেয়ের মৃত্যুর জায়গায় ব্যাস আমি সেটা দেখি দুই দুই চার করে ফেলি আর ওনার মেয়ে যে গর্ভবতী ছিল সেটা জানলে কি ওরে হ্যাঁ সেটা বলতে পারো খোঁজ খবর চালানোর ফল ব্যাস এইটুকু কিন্তু ভোমকেশ এখানে তুমি কাকে দোষী মানবে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বোমকেশ এবার মুচকি হেসে বলে একটা বাংলা প্রবাদ আছে জানো তো অজিত কি স্বামীর ঝোঁকে ছুটলে নারী শ্রেষ্ঠ ছেলের মা ইষ্ট ঝোঁকে ছুটলে পুরুষ প্রজ্ঞা অনুপমা আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি বোমকেশের দিকে সে বলে চলল বুঝলেন না সেটা বুঝতেই পারছি এর মানে হলো মানুষের ভেতর থেকে প্রবৃত্তির রাজত্ব না গেলে মানুষ আর মানুষ থাকবে না সব পশু হয়ে যাবে এখানে আদিনাথ বাবুর মেয়েটি ওই পাশন্ড ছেলেটিকেও ভালোবাসল তার বয়সের অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন সে বুঝতে পারে না যে শারীরিক সম্পর্কটাই ভালোবাসা নয় অজিত ভালোবাসা হলো অন্যের ভালোতে বাস করা মানে অন্যের কিসে ভালো হয় সেইটা দেখে চলা আর সেই সত্যের জ্ঞানের অভাবেই সেই মেয়েটিকে প্রাণ দিতে হয় তারই ভালোবাসার মানুষের হাতে আসলে ওই ছেলেটা কোনোদিন আদিনাথ বাবু মেয়েকে ভালোবাসেনি সে খালি সাত বদলে বেড়াতো আর তার শিকার হয়ে গেল সেই ছোট্ট মেয়েটি এবার আমি প্রশ্ন করলাম তাহলে তুমি প্রেমের বিরোধিতা করতে বলছো বোনে বোমকেশ ধুর সেটা কোথায় বললাম আসলে এই কৈশোর আর জৈবনে নিজের প্রবৃত্তির কবলে না পড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কিভাবে করা যায় সেটাই লক্ষ্য রাখা দরকার বুঝলে তবে অন্যের ক্ষতি না করে এই বলে বোমকেশ বারান্দায় রেলিং এ ভর দিয়ে আবারও আবারও সিগারেটে টান দিতে থাকে আমি অনুভব করলাম এক সত্যান্বেষী দৃষ্টি শুধু সত্য অন্বেষণের দিকে থাকে না থাকে সত্যকে বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাই তো এত কঠিন সত্যগুলোকে বোমকেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অনায় আসে আর আমরা জলে জমে থাকা কর্দমাক্ত স্যাঁত স্যাঁতে গলির মধ্যে সত্য খুঁজতে থাকি কিন্তু জানি না যে সেই সত্যটা আমাদের নিজেদের বুকের মধ্যেই সলতের আলোর প্রদীপের মতোই জল জল করছে তাই তো বোমকেশের মতন সত্যান্বেষীদের দরকার সেই আলোকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরার জন্য